Doutor, só para fechar agora com um outro problema também que o senhor está enfrentando no início de ano aí, é com relação às vias que dão acesso ao anel viário. Nova Barra tem alguns lugares que ficou é, sem poder sair, as ruas ficaram sem saída. E o senador Eduardo Fagundes disse em uma, uma certa entrevista para o Semana 7 que essa seria uma responsabilidade do município. Como é que o senhor está é, articulando aí para poder consertar aquele, aquela parte onde a empresa entrou, desarrumou e deixou aí para a prefeitura arcar com a, com a despesa? Eu tenho cobrado semanalmente é, a posição do DENIT junto ao superintendente Antônio Gabriel. O que que acontece? Nós temos vários problemas. Primeiro, o anel viário ainda não foi entregue para a sociedade. Foi liberado o tráfego de veículos. Mas ainda falta as, a, os New Jersey, conhecido como Gesso Baiano, que são as divisórias de pistas. É, as passarelas, o Antônio Gabriel disse que inicialmente serão colocadas quatro passarelas. E assim que for entregue, a gente vai com, começar a trabalhar as questões de acesso ao anel viária. Todos nós sabemos que nós não podemos chegar em uma via secundária e ter acesso imediatamente ao anel viário. Ali nós vamos ter que, em alguns casos, até é, fazer algumas desapropriações para que a gente possa fazer uma via lateral ao anel viário. É, e a gente tem essa preocupação muito grande. Nós já estamos trabalhando esse projeto. Será uma obra muito cara também, mas eu falo que o que nós já temos hoje com relação ao anel viário já é bem mais positivo do que negativo. Nós já conseguimos tirar o grande tráfego de caminhões aqui do centro. É, felizmente é, não tem acontecido acidentes de grandes proporções no anel viário, mas é, existem grandes obras ainda que faltam ser feitas para que seja entregue o anel viário. Outra coisa que a gente tem cobrado é aquelas vias como a Presidente Vargas, como a Otacílio José Tontim, onde a empresa TCE, que é responsável pela drenagem, ela fez a parte de drenagem e agora não fez a reposição asfáltica. Então, a gente está cobrando também, inclusive já coloquei a prefeitura como parceira do DENIS para que a gente possa solucionar esse problema o mais rápido possível.